不过我们先来看看呢，最近在国际上面，很多人哦，其实看到很多新的科技产品都在讨论的。华为它九月二十五号会有一个秋季产品的发表会，那您会说，哎，其实它的 Mate 六十 Pro， 呃 Pro。呃 ，Plus 不是已经都发表了吗？呃，已经买了吗？可是其实它还有好几种新的产品哦，可能会在九月二十五号这一天呢、哦，陆陆续续发表出来。包括您看到了它的平板，包括它的智慧的电视以及智慧眼镜，还有呃这个华为 Watch 智慧手表，还有包括它的智慧耳机，都会在九月二十五号这一天哦来一起公布。所以很多人哦，很多科技迷也都在引颈期待，而。华为的一款新的折叠式手机，现在这个价格定在大约是台币七点四五万哦。很多人都说这是史上啊哦最贵的智慧手机。手机，中国大陆的网友更称它为电子界的茅台，因为茅台很贵嘛。而另外我们看到哦，包括、呃、它的这个呃这个呃股东啊、呃，它的董事啊。呃余承东哦，他在这个最近有被网友拍到他在爬山嘛？那这些网友都叫他说：“你赶快回去发货啊！”因为有很多人到现在预定了，可是货都还没有办法拿到手。而另外，我们看到外界都在关注华为，它有一款这个智能车哦，叫问界新的 M 7。哦，它的这个订单呢也看起来呃很多哦，两千七百台再创了新高。我们也看到，包括您这个看到 M 7 M 7的这个销售量惊人呐、啊、哦。那中国大陆在美国的科技或者是晶片的封锁之下哦，有这样的成绩，就是华为这一个厂商有这样的成绩，很多外界的人都说，哎，其实是蛮厉害的。可是华为的轮值董事长徐直军他自己就说了哦。我们现在哦，必须用国产晶片，也只能用国产晶片。尽管我们现在的国产晶片哦，是小学生对上博士班生，什么意思？因为中国大陆它的晶片被封锁嘛，哦，所以它的晶片现在的制造的能力跟水准，恐怕还赶不上像美国。可是他们说，他们要慢慢的追哦，慢慢的做哦，他们才能够急起哦，直追就追上呃这个博士班的水准。任正非哦，他是华为的董事长。他说：“我要的是成功，面子我不需要，因为面子是虚的，不能当饭吃。”我们来看看任正非，其实呢，他的女儿孟晚舟哦，曾经被美国哦，呃，在加拿大给拘禁起来。这件事情呢，哦，在中国大陆，那当然哦，他们会记呃很久很久哦，因为算是国耻之一哦，民族的一个情感在发酵哦。可是任正非呢，他。呃，说了这样的话，他说我感谢啊，哦，虽然抓孟晚舟可能抓错了，可是哦，对方他的对手可能以为哦抓了之后我们就垮了，可是哦，这个是越打越往上哦，所以华为前进的步伐不会改变，这是他的说法。而另外呢，过去任正非哦也被拍到他用了苹果的产品哦，那当然，因为他用了苹果的产品是在过海关的时候被人拍下来的，那任正非他自己也说。没有什么啊，哦，本来哦，本来就应该哦，这个科技的东西本来大家就应该要交流，呃，代表哦，如果买苹果的手机或是买美国的产品，并不代表他不爱国啊，哦，媒体炒作这一点，他觉得太偏激了。我们先来听听看任正非他怎么说的。他们出国的时候送过苹果电脑、苹果 iPad、苹果手机，因为他们办学习方便。商品的买卖不代表一个政治态度。这个时代变了，怎么买苹果手机就是不爱国呢？商品就是商品，商品是个人喜好构成的。这媒体炒作有时候偏激，偏激的思想容易产生民粹主义。好，商品就是商品哦，不要把太多的民族情绪带进来。我觉得这句话讲得不错啊，因为我们看到中国的这个苹果新机开卖了 ，iPhone 十五，我们可以看到官网塞爆，也就是说中国大陆很多人是喜欢用呃苹果的产品的哦，所以看到这个媒体标题是身体很诚实哦，所以过多的民族情绪恐怕也是不需要的。而另外，华为新的董事会合影哦，有合照。这张照片呢，外界就看出端倪了，看到的是孟晚舟坐在最前排，任正非哦在后排，而且还不是 C 位哦，所以也有人说哦，他看起来就是很谦逊啊、哦。那对团队的尊重，包括他在
餐厅用餐的时候，你可以看到他跟所有的员工一起排队哦，打饭哦，那更有归属感哦，这是他的治理之道哦，我们也可以来看看，也可以来学习一下。来请教亮哥，你怎么看华为的这个呃最近的事情，也被大家来讨论蛮多的。不，这个就是重新回到正常的轨道了，因为他二零一九年，他手机的全球贩售量就有二点四亿只，那到了二零二二年，因为被制裁嘛，摔到了三千万只啊，所以我觉得，他高阶手机终于又重新回到市场，那就会，我觉得会恢复一定的能量啊啊，比如说这只手机，我认为最后可能。我说 Mate 六零啊、嗯，最后我想应该，目前订单大概可能就有四五千万只，嗯，那今年出货，我觉得能够出货到一千万只就很了不起了啦，那明年就继续出货嘛，可是它不会只满足在这里啦，它就会开始，因为现在这个中国大陆的民众受到它的鼓舞嘛，就觉得好像是有点突破美国的封锁，成功了这样、啊。嗯不过我觉得他们也是很清醒的，像大陆官方就直接讲，说这个事实上距离台积电现在做的四纳米、三纳米，大概还是有三年左右的落差，啊，他们事实上很清醒啊。那任正非自己还讲过一段话，我记得是二零一七左右吧，啊，那个时候就有人在讲说啊，我们要，呃，二零一九说错了，嗯，因为美国要制裁华为嘛，嗯，然后。那个中国大陆就有人说，那中国政府要制裁苹果，那任正非第一个跳出来反对，啊、哦，所以我觉得坦白讲，这是一个，就是他知道世界大事了，他保持一定的开放性啊、哦，那也在争取他的企业自己的进步啊，所以这个就有点吊诡了，就是说他的重新站起来是中国民众。的民族主义的情怀来带动的，买买这个手机，很多都有爱国情怀在里面。嗯，啊，可是他却很清醒。嗯，鼓励大家这民族主义不要走走极端了啊、哦，就是这个东西的拿拿拿捏啦，我就觉得他是拿捏的相当不错啊、哦。那他就把这个美国对他的打压当做是一个锻炼啊、哦，对，就说是一个苦难啊。嗯，那经由苦难，花才会长得更香哦之类的啦。他是让公司有很多精神标语的图了，你这边是不是有贴出来了啊、嗯？有一个就是芭跳芭蕾舞啊，那穿着舞鞋跟没有穿舞鞋，没有穿舞鞋的脚都是受伤的啊、嗯哦。那就说那个就是经过锻炼的。那还有一一架、啊、飞机在二战的时候被打得满目疮痍了，然后坚持着回到了祖国的机场，这样啊、哦嗯。那他最近还在。华为的员工餐厅啊，贴了一张，这个十六岁的那时候是国民政府时候的一个兵啊，啊，嗯，那人家我就问他说，那父母都战死了嘛，啊，然后说你呢？他十六岁，然后他就说中国一定会胜利，那那那个美国记者就问他，嗯，说那中国胜利之后你要做什么？是不是要娶妻生子啊，还是继续当兵啊？结果那个十六岁的兵说，那个时候我已经死了。我真的是是难以想象，嗯，这样的海报就贴在他的华为餐厅，嗯，就在鼓，就是鼓动一种，我觉得就是一种意志力啦，你知道吧？因为你去想一想，这样一家公司十一点四万人，那美国打压他四年，嗯，员工不离不弃，哎，大部分都留下来了、欸，嗯，这其实难度很高、欸，哎，对不对？那他四年也不是没事干，他发展了很多新的科技啊，比如说你这个 Free Buds Pro 三的耳机。嗯他就是用他的新闪的蓝牙嘛，对，哦，他不会叫蓝牙，嗯，新闪，新东本来要叫绿牙了，绿牙，<笑>反正英文叫 Near Link 啊、嗯哦嗯，那他也做出了卫星通讯啊，嗯嗯,嗯，那也做出了棚谷大模型的人工智能啊，嗯、都装在手机里面、嗯，这个市场已经不是手机了啦，他已经发挥出其他人工智能的功能啊，然后无线的传输功能啊等等啊，嗯、然后。还有比如说他的大数据也是自己做的高斯大数据，嗯啊，所以我觉得他就是不服输啦，嗯，坚持要走出独立自主的道路啦，嗯，然后坚持技术要落地在中国大陆本地啦，是,是所以就感动了很多民众啊，所以
，大家就踊跃买你的手机啊，大概是这样了、嗯。是，其实对我们民众来讲，这样很好哦，多做一点科技好的产品，我们可以有更多的选择嘛，应该是这样吧？来，请教严老师。哦，我看到他。讲的话啊，特别讲到不要太多民粹，就是等于是好好就是姿态还是摆摆的比较低。我觉得让我想到邓小平啊，就是很务实的，就是不要强出头，也就让大陆的留下来。我们讲说韬光养晦也好，就是今天即使你好像可能因为这一次这个新的这个 Mate Six 啊六点零，大家会觉得说哇，一股这个。这个民粹的风去起来了，又说大陆可能就是把、啊、美国绝对好像压不住大陆，大陆要超越美国等等，他大概就像邓小平一样，觉得说我们差得很远啦。哦、嗯，事实上是真的差得很远，所以还是就是专心，嗯、不要不要不要乐昏头了，还是好好埋头继续做。我觉得邓小平当年就是他到了美国以后，他那个后来就发现，你过去大陆在自己关起门的时候，觉得自己很多强多强。到了美国一看，他觉得落了后很多。你看他马上进行这个改革开放之后，就就就造成后来这个四十年左右的这个大陆的经济成长啊、嗯。所以我觉得这个是你这个负责人，一个公司也好，一个国家的负责人，就是会看到你的弱点。虽然说你用了名气把这个东西弄出来了，可是绝对不会冲过头，而觉得说好像今天。啊、哦，就是你这个是不可或缺了。你今天已经打赢了这场胜仗，我觉得任正非大概还认为说任重道远，还有很长的一段时间要拼。而且，因为你现在这个算算是有点出头，帮中国出了一口气，那更是啊、哦，这个美国制裁的这个这个最主要的一个对象，你绝对是重美国的重视之地。那你要怎么样再继续突破，再继续做研发？刚才亮哥讲的蛮好的，就是说他们，你如果从网络上面看的很多资讯，他的这样的一个组织的经营啊，他这种比较高的亲和力，那我觉得这个是能够留住很多人为他奋斗。嗯、那我觉得这一点，他比较像是啊，这个我们东方的这个，譬如说日本的这些企业领袖，能够留住人、嗯、啊，我觉得这一点是西方的，就是跟。这个员工之间的距离是比较远的，嗯，那我觉得这一点大概还可以让他在跟美国的竞争当中，大概可以维持很长一段时间。是，嗯、来请教兵哥<咳>，我是觉得任正非这个观点很务实，<咳>而且他讲的也都是事实啊。因为虽然这个华为手机现在这个 Mate Mate 六十 Pro 大受欢迎，可是大家都知道那是有点民族感情在里头的，嗯，那个不是完全是他的产品真的碾压了所有的人。也不是到这样的一个程度嘛，所以他他自己心知肚明。当然，他也可以学某一些老板，管他的。我现在就是趁这个机会，我就去炒作民族感情，然后就让他大卖，等卖完我有了资金再说。他也可以这样做，但他知道这样做没有用，为什么？因为华为曾经到差点就要全世界第一的手机厂商啊，结果就美国一次才一重摔，四年才慢慢再恢复过来。所以他知道这个时候只贪眼前这个钱财是没有意义的。你的重点还是要不断提升自己的技术，所以我觉得他很务实。第一个，他也老实告诉你，我们的技术还是更加有一段差距。嗯。第二个，他自己也用他的最大竞争对手的这些电子产品，为什么？理由很简单，你如果都只在自己的圈圈里头，你不去真的实际拿来用你的最大竞争对手的东西，你怎么知道他的优点跟缺点在哪里？你怎么知道他为什么会受到一般人的欢迎？为什么会有果粉？我讲一句实话，很多人为什么对？苹果不离不弃，除了它的设计，是不是还有其他的一些原因？如果你自己也在使用，你能够了解的时候，你是不是也可以同样的看你是要去破解它，还是要去学习它、打造它？我觉得这个对它来讲都有很大的意义。那但是呢，我也必须说，任正非在未来会越来越像一个精神领袖的存在。嗯，实际的事物它应该越来越渐渐推出。你们这张图其实就告诉大家，他、嗯、今年也七十八岁。老实讲，他年纪真的也也不小了。那孟晚舟他们这一代，其实也都已经起来，也都独当一面。其实我觉得，有的时候，当然有一些老先生，有一些成功的企业家，比比如说巴菲特啊、李嘉诚啊，现在都还在位置上，他们有这个经历。可是，我觉得如果能够顺利的世代传承，一代接一代，尤其在现在这种竞争越来越激烈的时代。我觉得这样对一个企业恐怕才是一个更好的成长。好，接下来我们来关心南韩，南韩的在野党的党魁哦，这个呃
呃，在绝食，李在明的绝食已经进入了十多天了。我们看到十九天，将近二十天，所以他的身体现在开起来非常的不妙哦。那也因为健康状况恶化，被救护车送往医院救治。您看到他躺在救护车上的模样是这样。那同一时间，韩联社的报道出来了，说在他送医之后，韩国的检方以涉嫌渎职等罪名。把他申请拘捕哦，李在明被拘捕，而我们也可以看到网友的说法，网友就说这手段太凶狠了吧？因为尹锡月哦，他当总统前也是韩国的总检察长哦，所以这是政争吗？哦，还是呃这个幕后有什么样的一场大戏呢？而包括我们看到尹锡月哦，最近呢，呃，他人哦也不在南韩，他。往这个美国，往美国飞哦。今天一大早，我们看到他搭乘空军一号启程前往纽约，为了联合国大会即将登场这件事情。然后这一趟访美的行程预计是六天。而我们必须讲哦，日本跟南韩现在的内阁的支持率哦，其实前一阵子来看都不太妙，尤其是日本的内阁支持率现在持续滑落，跌到岸田上任以来的最低点。这是根据日本的《每日新闻》的最新民调，内阁日本内阁最新支持率只有百分之二十五，这也是岸田文雄成为首相以来的新低点。不支不支持率是百分之六十八，非常高，将近七成哦。所以这也是他的考验。那我们再来看看，包括中国大陆最近呢，九一八哦，他们有一个这个所谓的呃“不忘国耻”啊、哦，“勿忘国耻”这样子的一个运动哦。在网络上面，微博哦，大家都在看这个热搜登顶哦，民众喊出每个中国人都不能忘记九一八哦，大家可能有读历史的也知道九一八事变哦，发生地沈阳，而我们看到呢，包括福岛牌废水这件事情呢。共同社哦说，呃，中国考虑逮捕日本人，怎么会这样子呢？这个是共同社他的一个一个最新的一个报道。他说，中国加强监控跟福岛废水事件有关的日中协商人员，甚至考虑进行逮捕。所以，日本跟中国大陆因为核废水的事件呢、哦，现在整个哦，呃，民族的爱恨情仇全部搅在一起了吗？我们看到美国其实也参与搅哦，美国驻日使馆的大使伊曼纽哦，最近他的。发言也引起国际社会的一些呃讨论哦，包括、哦、他呃也讲了，他要支援扇贝水产商，讲的是什么呢？因为中国大陆过去呢，其实承接了很多日本的扇贝水产商的委托哦，就是把他们的这些扇贝水产送到中国的大陆加工，加工之后再销往第三地，像是美国，像是欧洲。可是现在呢，中国暂停进口措施哦，所以这些加工厂哦也面临了说，哎，你可能不能进来让我们加工。那日本这些水产品到底要到哪里加工呢？我们就看到这位美国驻日大使，他特别把台湾、泰国跟越南哦，包括我们台湾在内这三国，在美国有这个 FDA 登记的加工厂设备，介绍给日本的这些呃产这些渔业的相关业者，跟他说，哎，也许你可以转到这三地去做哦，更多的进一步的加工哦。某种程度哦，我们的谢大使也呼应这样子的一个措施。而另外，我们看到拜席会是不是死灰复燃了呢？联合国安理会五常缺四，我们刚刚讲到联合国大会在纽约要登场了嘛？可是现在看起来，五个常任理事国，包括中国、英国、法国、俄国哦，他们的领导人都没有来，所以变成哦。拜登独领风骚吗？哦，拜登会在联大上面独领风骚吗？我们看到美国国务院呢做一个宣布，他说布林肯与韩正将在纽约会面，因为中国派的是中国国家副主席韩正出席。可是抢在布韩会之前，我们看到王毅跟苏利文哦，他们抢先一步见了面，见面的地点在。欧洲的小国马耳他哦，他们两个人有进行很长时间的会议哦。这一次的会议在马耳他分两天，一共进行十二个小时。苏利文上一次见到王毅的时间点是五月，在维也纳，两个人谈什么呢？哦，现在不知道，他们只说是坦诚、负建设性的讨论哦。所以，我们看到呢，包括这一次拜习会哦，扑朔迷离。有人说有可能在 APEC 见面，有人说不会。那王毅跟苏利文两个人见了面，两个是不是对于这个拜习会可能又燃起了希望呢？我不这样看、欸、嗯，我觉得这次紧急见面应该是以处理军事的情况为主啦、啊，比如说
，最近美国本来要在跟韩国、加拿大在黄海演习嘛，结果中国大陆先发制人啊，那结果后来他们挪到韩国的东面做演习啊，那中国大陆也连续两次。六十八架次，今天是一百零三架次啊，然后运油二零也出动了，甚至空中加油机，那又有山东号航母，给人家感觉是往关岛方向啊，在秀肌肉了、嗯、啊。那另外就是金正恩去了俄罗斯，那显然就是俄罗斯跟他要传统炮弹嘛，然后俄罗斯显然也会给金正恩一些回馈啊。那这些局面，我觉得美国是急着要知道中国的态度，嗯，哦，尤其是金正恩去俄罗斯这件事啊，为什么呢？因为如果北韩真的给俄罗斯传统炮弹，北韩的传统炮弹量极大，一般认为是好几千万枚啊。那如果他给俄罗斯传统炮弹，那可能就会改变俄乌战争的情势啊。哦，因为现在北约。大概都已经捉襟见肘了啊！全世界传统炮弹最多的地方就是韩战，嗯，这两个国家就拼命的在军备竞赛啊，所以美国也跟南韩调传统炮弹，可是绝对没有北韩的多了。那这里就联动到美国现在最敏感的一个议题，就是乌克兰战这个战争到底要怎么办，继续下去啊？那最近《经济学人》也公布了一个资料嘛。说欧洲提供了一千三百一十八亿，那美国大概只提供了六百七十亿啊。那可是这个局面已经撑不下去了，嗯，因为欧洲经济不好啊。我觉得主要是这种事情呐、啊。那至于连接到习近平跟拜登会不会在十一月见面，我觉得那个还取决于美国是不是对中国有示出善意。目前中国认为没有啊。可是这里也扯到一个问题了。刚刚严教授也提醒我，说好不容易 APEC 是在美国主办了、啊，对。那如果习不去啊，嗯，这个恐怕中美关系就要再急剧恶化了啊！就是你太不给他面子了。吉尔里没见还可以理解，这他家哎、欸，嗯、啊，东道主了啊，嗯。所以因为谈了两天呐、啊，谈了十二个小时，马拉松哎、欸啊。所以我觉得。因为是昨天刚发生嘛、嗯，我昨天在上电视的时候，突然之间晚上八点传出这个新闻，对，又是一次秘密外交、啊，嗯，突然的，上次维也纳也是啊，都没有人知道、嗯，对不对？嗯，所以我觉得还要看这个礼拜啦，嗯、会不会联动到，比如说 r a m a n d o 做出别的决策，嗯，啊，叶伦或者布林肯是不是讲出别的话、嗯？那如果有的话。那就表示在松动了，嗯，所以可能还要再看一个，还要再继续再观察一下。對對對好，我们进一下广告。好，我们请教严教授，让我们看看，包括在东南亚哦，日本、南韩现在的民调，内阁民调这么低，以及。拜习会有可能真的会登场吗？哦，我觉得就第一个南韩，我们看这个尹锡悦对这个李在明的态度啊，我想李在明现在也知道，我今天不抗争，我也是会被逮捕、嗯、啊。然后我现在还可以就是说保外就医啊。那我觉得今天尹锡悦完全亲美到一个程度，就是李在明感觉上过去是文在寅的接班人，然后是比较啊在亲大陆或者说。跟北韩之间愿意有个和解，可现在美国要的是完全是一个对抗，是一个结盟。那当然他往这条路走，虽然他民调很低，但他这根绳子他一定要抓住嘛。那就像日本安田文雄也是一样，民调再低的时候，你唯一能够抓住的绳子就是跟美国亲近。所以我们可以看到，日韩都是同样的情形，就是一面倒向美国，但是是不是能够救他们的民调，我觉得是一个大的一个问号啊。那。就是说，今天如果拜登哦，就是尹锡悦会去，但是我刚刚我们前面讲到几个其他几个安理会的那个这个永久这个这个叫做什么常任理事国不会参加的那个领导人不会去，哎，是不是拜登独领风骚？我想也不至于啊。就是有的时候我们去看那个安理会啊，各国的总统大独裁也跑去
啊、哦，然后那种可可能这个军事正面上台的很有争议的，也在上面乱讲话。你觉得今天拜登去那边，好像代表说说独领风骚吗？根本不会啦，对什么、嗯、阿猫阿狗都在上面，对不对？都是有一些很多真的是 questionable 都有问题的领导人。啊，对不起啊，包括我们过去，我们这邦交国斯瓦蒂尼的总统常常也在那边去演讲嘛，嗯、对不对？那他有没有争议？也有争议嘛。对，所以这个并不是一个什么大事。我觉得倒是就是说，你拜登今天，你如果还需要跟大陆对对话的话，光是王毅跟这个啊、呃、苏立文也好，或者王王毅蛮辛苦的，又要跟苏立文，可能又要跟这个呃这个呃。国务卿啊，布林肯见面、嗯，因为他现在两个身份嘛，不像以前他跟杨洁篪两个分工，一个外长，他现在，所以他蛮辛苦。但是我觉得应该要，习近平是应该要去访问美国的啊、哦。嗯，毕竟啊，习近平这次是在加州，那这次当然这个加州是呃，在旧金山可能治安不是很好，但是无论何到加州，我们就会去想到习近平在跟奥巴马在加州见面的时候。嗯哦，我觉得这个这个你你这个我们英文叫这个 optics 啊、哦，这个你这个这个照出来的画面还是蛮重要的。当然两个人穿一个衬衫，哦，<笑>那个那个就是你要回到 good old days 嘛。嗯、我觉得这个需要，要、嗯、而且印象要让大家对啊、呃，印象而且要让这个稳定这个国际秩序，这个有帮助了、啊。是，来我们进一下广告。我们来请教兵哥。我觉得这个尹锡悦大概是吃了秤砣铁的心，就是要趁趁你病要你命，硬<笑>去硬去弄李在明，反正把人家搞死。对啊，十九天呢、欸，因为绝食哎、欸，因为韩国人是真的对、嗯、对政治敌手是蛮凶狠的，是他他们是很敢这样做。那因为反正韩国总统只有一任嘛，他也没有第二任嘛，嗯、所以他该怎么做就怎么做。因为李在明很明显的。如果你让李在明起来，未来他大概肯定会修理尹锡悦。我看百分之百，搞不好尹锡悦也要进去蹲。嗯、所以，所以就是看谁先下手为强啊。<笑>我觉得这个政治搞得这样是蛮悲惨。但是在岸田呢，我就觉得现在很多人认为他明年大概可能就要下台，因因为看这种情况下，他的他的民调一直。拉抬不起来，尤其是核污水这个问题，其实不是只有外国在抗议，他们现在一直想要导导成全世界只有中国反对，没有其他国家反对，其实根本就不是这样。他自己日本内部很多人也反对啊，嗯，对啊，韩国人也反对啊，然后只是大家不讲而已。我们台湾其实也有很多人在担心啊，只是因为我们的政府，我们的政府装孬就不讲、啊，不是因为我们的驻日代表。驻<笑>日代表，<笑>我们那个注注字不是这样写，写的方式不同。那个污水到台湾还要很久了、啊嗯，可是也有一些说法说十月就来了，<笑><笑>这就每个科学家讲的不一样啊、嗯。但是这总是会让人担心嘛。那我觉得岸田如果吃了秤砣铁的心，他因为他听说他第二次核污水还是要第二期还是要如期排放，那我觉得这个只会更加剧他跟中国大陆之间的冲突、嗯。之前有人说啊，中国大陆在那个会议上没有特别谴责。岸田好像好像日本，我看一些媒体说好像中国大陆准备要示好了或者怎么样，我那时候就觉得你们根本就想太多。就现在果然，我我觉得为了这个问题哦，中国大陆跟日本一定会纠结下去。嗯好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾，首先是耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。正大国关中心兼任研究员严正生老师，主持人好，各位观众大家好，以及资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。好，观众朋友，现在巴西蛋的风暴扩大了哦，而且向新系来延烧。现在赖清德怕牵动选情，要沉集动，沉集重。滚蛋吗？我们先来看看呢，包括、呃、这个呃很多的时事议题都烧向了执政党。于是我们看到陈其迈自己出来说了，他说执政党或许有时候做不好，可是给他叭叭哎哦，就打他一下，他就会改。做不好要检讨，只是啊、哦、要大家还是继续支持民进党。可是民众要问了，民进党是你鞭策？之后他就会改变的吗？过去蔡总统刚刚执政的时候，还讲了这样子的话哦，他要选民呐、啊，要我们民众啊，不要太温良恭俭让哦。如果政府没有听见，你可以拍桌哦，这是他的这个名言。
第一次听不见，大声一点；第二次再听不见，可以更大声一点；第三次再听不见，你可以拍桌子。可是曾几何时，还来不及拍桌子，甚至连第一声想要喊出来，你有可能就被架走。像这样的画面，过去所在多有，甚至还寄出涉违法查水表哦，遇到抗议就有巨麻。所以说的跟做的完全都不上，说一套做一套吗？而现在呢，进口蛋的争议，民众担心吃出。健康的问题，担心有食安的问题。那现在呢？政府该怎么办？我们看到了，行政院终于出面止血了。他要求农业部公开蛋品的仓储地点哦。所以这个是郑文灿，他是副院长，今天召开专案会议哦，做出来的才是怎么搞的？已经讲了这么多天，现在才说要公开。好，那陈吉仲昨天不是啊，在媒体上面的独家爆料说他已经请辞获准了吗？结果后来说又被未留了，所以媒体今天的标题都是这样：陈吉仲被请辞啊，被放话请辞。所以呢，这个背后牵涉到的派系的一个倾轧到底是怎么回事呢？蛋的争议烧到了新系，所谓新系就是民进党的新潮流这一个派系，主要是中山。中央畜产会的董事长哦，这个人林聪贤，他是新系的一个呃成员，所以我们看到党内人士有私下在讨论说，一来啊，民进党现在忧心陈吉仲真的成为选战的破口；第二是蛋的议题已经从陈吉仲延烧到中央畜产会哦，所以呢，包括呢林聪贤，还有他所属于的派系新系啊、哦。来说、哦，都已经是有一个危机了，此火不灭，有可能直接，呃，殃及到赖清德的选情。所以，我们在看这个世界还在发展当中哦。徐小青今天出来讽刺苏贞昌是地下阁魁，为什么？因为昨天在第一时间传出陈吉仲要辞职，而且请辞获准了。苏贞昌第一个第一个人哦，他是第一个人，他是。他第一时间就跳出来哦，护卫这个陈吉仲，说他很委屈哦，他很委屈。所以现在的行政院院长，难不成还是你苏贞昌在后头在操控吗？哦，我们看看徐小金的说法是，陈吉仲的去留成了新系跟英系、苏系的战争。虽然新系已经成了唯一要陈吉仲下台的势力，可是也要想着牺牲陈吉仲去掩护。林聪贤吗？是这样子吗？哦，那我们也可以看到，包括陈其重最近两周啊，他的声量急剧的呃急剧的往上冲，大家都在讨论，但那当然免不了。就要哦，把这个主管机关的主管啊，陈吉仲哦的这个名字也被也被拿出来做很多的讨论。而另外，赖清德的后援会本来昨天呐、啊、有一场哦、啊，在南部高雄的全国渔业团体的后援会成立，本来陈吉仲应该要出席的，可是后来临时改派副哦、啊。改派这个政务次长陈天寿来接替，所以你也可以看到，在绿营里头，不管是意见领袖也好，或者是政务官，或者是一些民意代表，其实有不同的意见。呃，有人不敢浮出台面，可是有人是大炮型的，就已经在脸书上开炮了。包括谢欣妮，前立法委员，他就讲了，在球场上，球员已经严重受伤了，前教练还要坚持他打完比赛。是打算输球吗？哦，这个隐喻其实蛮明显的。前教练哦是谁哦？要坚持谁打完比赛呢？周玉蔻直接讲了，陈吉仲啊，哦，品性他觉得没问题，专业也受肯定，可是治理能力太差了。周玉蔻直接点名说，陈吉仲啊是内阁的灾难，可惜过去被当耳边风，淡淡风波之后，还提升他为农业部部长，害了他也害了蔡总统。辞了又被未留下来，更是麻烦，已经变成烫手山芋了。而另外一组中的候选人啊，这个呃，现在开始登记要联署的郭台铭跟赖佩霞这一组，现在在拼选战。明天开始启动联署，其实是今天就要启动联署了。我们看到超能力又发挥发威了吗？哦、啊，因为现在看到这一则报道是。已经啊，郭办透过人力资源公司啊，在每一个招募点啊，就是这个所谓联署的招募点，要招募五位联署职工。其实这个职工不是
不给钱的，是有钱的。时薪每小时是三百元啊，比一般的这个价格还高哦、啊。那另外呢，如果啊，如果联署日截止之后呢，还会成立所谓的后援部的干部，你转正职之后，每个月薪水是五万元哦、啊。所以很多人跃跃欲欲试了。我们去求证。黄世修哦，郭进办的发言人，他说没有啦，没有这个招聘公告，还有价码等讯息，那真的还假的？已经有很多年轻朋友在讨论了。<笑>来，请教亮哥，亮哥怎么看？这个民进党如果团结一致啊，你你批他半天，从外面批评没什么用啊。嗯，你看那个吴英林就是嘛，吴英林一堆人在批啊，他也是捍卫到底啊。那陈吉仲这个爆裂啊，我觉得主要的原因是因为。他这个事件的触及面实在太广了啦！你如果说一开始只有谋财的议题，是不是图利超私？那个还算小议题啊！你现在已经造成食安问题了，造成老百姓买单人心惶惶，所以赖清德的民调才会从四十，这美丽岛每天做的啦，每天掉一趴嘛。那你说新潮流会不会紧张？当然紧张啊！我觉得谢欣妮跟周玉蔻刚好从不同面向在谈这个问题。第一个就是说，阿里这两个操狼啊啦，你再找找个操狼出来重新担这个职位，你能够力挽狂澜吗？我举例，比如说今天行政院本来有一个非洲猪瘟周年的记者会，陈吉仲也绕跑啊。嗯，那你你去想象嘛，比如说郑文灿现在帮你说啊，又开放了一些厂，让大家去查。你陈其重总有一天要出来吧？你一出来，我跟你讲啊，当当你已经变成众矢之的啊、嗯，过街老鼠的时候，你讲错一句话，你讲对一百句话也没用，就会变成这样子。这个事实上，我跟你讲，这个我们政治学有一个东西叫塔西佗陷阱啊，就当你的民调不好的时候，大家想到你的新闻都先从负面的去想，都是负面，对，就是这样嘛。嗯、所以。谢希林就是在提醒这个问题，就是说，哎、欸，你陈吉仲现在出来已经完蛋了，对，大家都先找坏坏的方面，嗯，哦、那周玉周玉蔻，哦，难得同意周玉蔻、啊，<笑>周玉蔻就直接讲到本质了，嗯，就说你这个人哦，人品不坏啦，你大概不会去贪污啦，嗯，然后也是学农的没错啦，那、嗯啊、可是你的治理能力实在有够烂呐，我跟你讲啊、哦，这一点我是完全同意，因为我实际上早就听说了。就是农业部有很多讯息，他自己都掌握不住。嗯哼。然后领导统御也有人不服，所以我坦白讲啊，陈吉仲出来讲，他可能自认为是对的、啊，那事实上都是错的，所以就变成他对农业部的整个那个资料的，因为坦白说了，那个像农业部这样时时都要去统计各地方基层的统数据的哈，是是，这种单位是不敢。不可能说有什么东西找不到资料的，不太可能啊。嗯、而且他有时候还会有一些紧急状况，嗯，什么鸡瘟啊、猪瘟啊，然后还要调调派各地方的农产的数据啦、啊。嗯，我认为如果下面的整个系统都是跟你很熟，你不会沦落到今天呐、啊。左支右绌，而且老是讲错、嗯，对，对不对、嗯？比如说，请问进口蛋到底是一百二十天的时效还是九十天呢、啊？为什么巴西大王说九十天？嗯，那、啊、为什么你说一百二十天？那如果是一百二十天，五月三十号装箱到今天还在有效期内，嗯，那你为什么要烧掉五千四百万颗蛋呢、嗯？这都互相矛盾呢。嗯，还有你交给中医农产，你跟人家讲说，哎、欸，这个进口蛋可以跟台湾蛋混着卖。结果那个我刚刚碰到李彦秀啊，嗯，他说他今天去买菜啊，前面两个妈妈买蛋。嗯嗯让他等了好久啊，公道完了熊啊，一颗一颗看、啊，<笑>要很确定，但是台湾的蛋啊，你知道吗？<笑>他说他实在是等了都快昏倒，可是他也很无奈，嗯、人家就是想买台湾蛋，就这样啊對，对，要很确定，对啊，你怎么会搞成这个局面嘛？嗯、你你陈其忠到底在干什么嘞？这个你已经搞成到处不确定，那也不确定你讲的话对不对？然后现在石安到处惶恐，我昨天被人家听到人家跟我讲说啊，说。哎、欸，听说茶叶蛋都是进口蛋，吓死了！我基本上说我们刚刚讲进口，不敢吃茶叶蛋,蛋，对，变这样啊，是，对吧？还有那个蛋华裔，嗯，蛋华裔现在也大家也不知道用到哪里，比如说中秋节，嗯，中秋节你那个各种月饼的饼皮总要用到蛋华裔，要涂那个蛋液，对，是啊，嗯，那、啊、怎么办？会害怕，怎么办？嗯
。我我跟你讲这个问题，你陈启仲能够解决，我就输你啦。你怎么会有这种能力？我长期观察他，就是没有这种能力的人呐、啊嗯。嗯，所以我坦白说了，这这文章你自己来来划这个波啦。这文章我还比较相信他有这个能力，可以来处理这个危机。可是现在真的就是卡住了啦，嗯，就是有人护陈吉仲嘛，那陈吉仲昨天那个林北好友就爆料啦，说真正这个的主事者是续产会的林宗贤呐、啊嗯，林宗贤都敢闭起来呀、啊，嗯，到目前为止林宗贤都没出来，是啊，那陈吉仲、嗯、你敢叫工啦，跑去帮人家担，<笑>这个就是非心系的人就，嗯，非心系人就抱不平嘛，嗯、说陈吉仲你少搞工哎你。嗯嗯林冲贤要逼他上来前线啊，那是陈其忠想要去帮林冲贤担，还是有人逼陈其忠去挡，去帮林冲贤？林冲贤已经也当过农委会主委，对啊，就是他的上一个你的前辈啊，嗯，所以我觉得他不好意思、啊，他不好意思，我不知道啦，反正这个人就是傻傻的啦，嗯，嗯就是治理能力很差的那种傻傻的政务官呐、啊，<笑>就是这样啊。来，请教兵哥。我觉得以前有一个张宗昌这个军阀叫张宗昌吊儿郎当破鞋破袜子破军装，这个这个他最有名就是三不知，不知道自己有多少钱，不知道自己有多少兵，不知道自己有多少姨太太。看起来陈陈吉仲也差不多，因为他什么也不知道。你看他每一次哦，他煞有介事开记者会，然后给我们资讯全错，没有一个是对的。然后现在最新的一个离奇的案子，就是之前他们不是一直在鬼扯说那个。蛋都有喷辣吗？后来不是那部文件出来说根本没有喷辣这回事吗？结果农业部先是闪，因为陈吉仲今天闪了一天嘛，就人家打电话去问陈俊记，就他们的次长，就他们次长说，那个哦，其实那个叫喷膜啦、嗯，不是喷辣、啊是喷。然后呢，其实还不要纠结在这件事情上面。我们没有想纠结，是你们告诉我的、啊。<笑><笑>我们说你不讲，我们怎么知道这种东有这种东西？都是你们农业部在讲啊。就现在你告诉我们，叫我们不要纠结。那。好，就算是我管他是喷膜还是喷蜡，他到底喷了什么？喷了多少颗？几批有喷，几批没喷？请问一下，你农业部知道吗？完全都不知道。那请问一下，你农业部到底干什么吃的？农业部最重要的就是要掌握讯息，你没有办法掌握讯息的话，你什么事也干不了。所以你看，陈吉仲上台到现在，我们一直在发生什么事？产量过剩，然后价格崩盘，要不然就是产量不够，然后高大家买不到，然后陈吉仲到最后每一次唯一的办法就是补贴。没有任何其他办法、嗯，已经发生过多少次了、嗯？一直都是这样。然后这一次蛋更是离奇嘛，你看到、哦、它近一亿四千多万颗蛋，到最后现在为止已经有五千多万颗过期了，要销毁了。将来可能还不止，因为还有很多还没卖出去，还有三千多万颗。对，还有三千多万颗没卖出去、嗯，所以这表示它对数量的控制完全失准嘛，它根本就不知道市场上到底还差多少蛋。他说因为放暑假啦，对啊，没有想到要放暑假了。这这种东西会没有想到了吗？<笑>你你。你每年会销多少量？你没有数据的吗？你可以比照一下去年的数据，你就知道今年大概多少。什么时候旺季，什么时候淡季，你不晓得。如果年这都不知道干什么农业农委会，还升格什么农业部，你退回去变农业局哈，这完全是乱七八糟。但是我觉得现在最可怕的就是之之前大家比较能够容忍，就是就是你你这就是笨嘛，就是蠢，就是无能嘛。然后可是大部分补贴完就算。可是现在已经不知道有多少这种过期蛋已经被人家吃到肚子里去了，没有人知道。嗯，你知道昨天我记得就在这边，因为我说我看到陈一中记者会特别讲，那那进口蛋大部分用在茶叶蛋，把我吓一大跳。就我我老婆马上直接传赖给我，她说怎么办？我过去我这几天一直在吃茶叶蛋，<笑>我也常吃。对，那请问怎么办？<笑>没怎么办呢、啊？就吃啦、啊。你还能怎么办？嗯、那问题是现在你有没有注意到？郑文灿今天开会说要给资料，他之前不是说是误会吗？嗯，他说要公文啦。对，嗯、你要有公文啦，我才能给资料。是怎样？这些市政府全部都是诈骗集团啊！你你是把他们当诈骗集团吗？为什么要跟你要资料你不给？然后现在还要拍板定案要给资料？我告诉你为什么好不好？很简单，之前不给资料，结果一去查马上出问题，查两家两家都有问题，一个台农也出问题，众议也出问题。他就是不敢给你资料，为什么？因为你一查，大概每一家都有问题。嗯，因为你如果真的像众议所说，你也没告诉人家生产日期，也告诉他说蛋可以混在一起装，那每一家不有问题才奇怪，恐怕每一家都是问题。但是现在问题来，他们要怎么解决？其实本来我昨天有点担心陈吉仲辞职。嗯，为什么？担心他辞职哦？他辞职对赖清德是一大利多啊。哦，但是问题是，希望他留着。
。问题是陈建仁大概跟赖清德很不对盘，就一马留下来，我不知道。那更好笑的是，苏贞昌为什么知道？你想想看哦。这个谢欣妮讲这句话说，前教练硬要把球员留在场上嗯。嗯，前教练为什么可以把球员留在场上？这不是很奇怪的一件事情吗？为什么前教练是讲苏贞昌？对啊，很明显啊，苏、嗯、贞昌为什么可以把他留在场上？嗯，这不是很奇怪吗？难道苏贞昌是故意要害赖金德吗？嗯、然后林聪贤这个中央训场会早就应该要出来说明，因为所有的业务都他那些下，到现在还躲在那边不出来，请问一下到底发生什么事？嗯，嗯这跟你们新潮流到底有什么关系？到底有多少人靠这个吃饭？为什么一个前行政院长还这么关心这件事情？我觉得这个水可深了，大家继续挖下去。嗯，来请教严老师。哦，我看到这个这个陈陈吉仲啊，然后又传出来说他明年还可能就是做完回中心大学是特聘教授啊。<笑>因为我我们我们看过过去几个例子啊，不过是台大或政大，通常就是一任呢，四年呢，完了以后你就过期了。嗯你就要回学校了，嗯，哎，中心大学很宽厚哎，嗯，八年呢可以两任，这个这个、我我觉得说很特别哦，因为真的是啊，你看江宜桦过了时间回不去了，回不去台大了，杨永明过了时间回不去了，哦，这个都是包括吴钊燮过期了，回不到我们国关中心，后来我们又新聘把他聘回来，然后他后来因为又要做做党职，那我们就请他辞职了。那这个就表示说四年，哎，难怪陈吉仲想说，我不管做了多烂，我还可以回到中兴大学啊、哦，做这个特聘教授。嗯，然后他的专长是农业经济，所以按照道理讲哦，他们就说你不懂畜牧就算了，你不懂这个真的一般的这个我们讲说这种谷类的这种这种这这一类的农业。基本的生产就算了，你农经应该懂，可是现在看起来好像他农业经济也不及格哦，所以你你是以农业经济为主的，竟然在处理这些问题上面调度等等都有问题哦。我这时候就忽然感觉得说，美国跟韩国啊、哦，他们的学者或者智库的人从政都非常聪明，每一个都是进去混一个例子学历啊、哦，然后就混一个这个政府的资历就出来了。就没有要做多久，嗯，特别是在总统最后一年任期，一大堆人跳车，赶快先回学术界，因为事情会很多，对对对对，就更麻烦嘛。对，然后他们这样走呢，也给哦，那个就是常任的文官有机会代理部长，就是让他有一个这个这这种机会，我觉得这个也蛮好的，并不是不好啊。你看韩国的，他们讲了一个最大的什么，他说。你能够回到那个 S K Y， 就是那个首尔大学啊、延延世大学跟高丽大学，他那个职务比政府的部长要更重要。对啊、哦，那美国也是，你看他们很多的我们熟悉的这些，都是哎进去过过渡一下。只有台湾很奇怪，对学者从政之后，好爱好好,好爱做官，好爱做官留在那里。<笑>所以我真的希望陈吉仲啊，嗯，就是。你干脆做到超过时间回不去最好、嗯。我们学术界也真的不敢要再要这样的人来教你。你因为你今天你教你，你已经失去 credibility， 因为你你所有你你你的所有过去的主张你不一致，然后呢，你的 management 就刚刚讲的治理能力太差，嗯、我都不想你怎么教课，学你你有什么说服力，所以干脆不用教了。嗯，啊，你就做到这个。完了算退休算了，是，所以这个陈其忠他在政坛的表现，很多人都跌破眼镜。那能不能再回学术界是一个问题。只不过我们现在来看看，包括、哦、可以回去哦，呃，对他合法是可以回去、嗯。那这件事情真的是呃，这个我们后续还会再追踪